بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی سیدنا محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد اللہ ملّہ اللہ سبحان تعالیٰ انبو مرلم ارمین آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گلین انبم شفاعتم இதனை இந்த இந்த நேரத்திலே செவிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற நம் அத்தனை பேர்களுக்கும் அல்லாஹ் நசீபாக்கி தருவானாக ரபுல் ஆலமீன் புனிதமான இந்த ரமலானிலே தனது அடியார்களுக்கு வழங்கக்கூடிய அனைத்து விதமான நற்பாக்கியங்களையும் குறைவின்றி நிறைவின்றி குறைவாக குறைவின்றி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலம் நிறைவாக தந்தருள் புரிவானாக புனிதமான லைலத்தில் கதிரை அடைந்த நல்லடியார்கள் கூட்டத்திலே அல்லாஹ் நம்மை சேர்த்தருள் புரிவானாக நாம் செய்த சிறிய பெரிய அமல்களை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்டு நிரப்பமான நற்கூலியை தந்தருள் புரிவானாக கண்ணியத்திற்குரியர்களே ஒவ்வொரு நாளும் குரானுடைய ஒவ்வொரு ஜுசுக்கள் ஓதப்பட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில வசனங்களின் மூலமாக சில பிடி படிப்பினைகளை தினந்தோறும் அல்லாஹ் ரபுல்ல ஆலமின் சொல்வதற்கான வாய்ப்பையும் கேட்பதற்கான வாய்ப்பையும் நமக்கு தந்திருக்கிறான் அல்லாஹ் ரபுல்ல ஆலமீன் எதை சொல்கிறோமோ எதை கேட்கிறோமோ அதன்படி நடக்கிற நற்பாக்கியத்தை நம் யாவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக இன்று இருபத்தி ஆறாவது ஜுசு ஓதப்பட்டது அதிலே சூரா ஹுஜராத் என்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு அத்தியாயம் இடம்பெற்றிருக்கிறது அந்த அத்தியாயம் குரானுடைய நாற்பத்தி ஒம்பதாவது அத்தியாயம் அந்த அத்தியாயத்திலே மூமீன்களுக்கு பல்வேறு ஒழுக்க நெறிமுறைகளை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சொல்லி தருகிறான் அதிலே முதன் முதலாக நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே நாம் பேண வேண்டிய ஒழுக்க நெறிமுறைகள் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சபையிலே நாம் பேண வேண்டிய மாண்புகள் மரியாதைகளை குறித்த அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தொடரிலே முதலாக அல்லாஹ் ரபுல்ல ஆலமீன் சொல்கிறான் யா ஐயுஹல்லதீன் ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களே லா தருஃபவு அஸ்வாத்தக்கும் ஃபவுக்க சவுத்தின் நபி ஈமான் கொண்டவர்களே பெருமானா சல்லல்லாஹு அலிஹி வசலமுடைய சப்தத்தை விட உங்களுடைய சப்தத்தை நீங்கள் உயர்த்தாதீர்கள் ஒலா தஜிஹரு லஹு பில் கவுலி கஜஹரி பாவிக்கும் லிபாவின் அன் தஹபத்த அமாலுக்கும் அந்தும் லா தஷ்ஹுரூன் உங்களில் உங்களில் சிலர் சிலருடைய சப்தத்தை உயர்த்துவது போன்று நீங்கள் பெருமானா சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் இடத்திலே சப்தமிட்டு பேசாதீர்கள் மரியாதை குறைவாக நடக்காதீர்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல்ல ஆலமீன் ஒரு விளக்கலை இங்கே தருகிறான் ஒரு விஷயத்தை இங்கே தடை செய்கிறான் நீங்கள் பெருமானா சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சப்தத்தை விட உங்களுடைய சப்தத்தை உயர்த்தக்கூடாது இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது அப்படி உயர்த்தினால் என்ன தண்டனை அந் தஹபத்த ஆமாலுக்கும் வாந்தும் லா தஷ்ஹூரூன் நீங்கள் அறியாத விதத்தில் உங்களுடைய நன்மைகளெல்லாம் அறிந்து போகும் அழிந்து போகும் என்று அல்லாஹ் ரபுல்ல ஆலமின் சொல்லி காட்டுகிறான் கணியத்திற்குரியர்களே இந்த ஆயத்தை நாம் சிந்திக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லமுடைய காலத்திலே இந்த ஆயத்தை இறங்கிய பொழுது பெரும்பான்மையான சஹாபாக்களுக்கு மிகுந்த மன வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியது பெருமானா சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லமுடைய சபையிலே பேண வேண்டிய ஒழுக்கம் சல்லல்லாஹு அலேஹி வல்லமுடைய சபையிலே நாம் சப்தம் இட்டு விடக்கூடாது என்று இயல்பாகவே சப்தத்திலே கனத்த சப்தமுடையவர்கள் தடித்த சப்தமுடையவர்களெல்லாம் பயந்தார்கள் சாபித்து பின் கைசரதி அல்லா ஒன்கு பெருமானாருடைய சபைக்கே வராமல் இருந்தார்கள் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் ஏன் அவர் வரவில்லை என்று கேட்ட பொழுது அவர் இயல்பாகவே சப்தமிடக்கூடியவர் அவர் சப்தமிட்டு உங்களுடைய சபையிலே சப்தமிட்டு அவருடைய அமல் அமில் அழிந்து போகும் என்ற பயத்திலே வராமல் இருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டது பெருமானா சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் சொன்னார்கள் அவர்கள் சொர்க்கவாதி பெருமானா சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்களை அழைத்து சொன்னார்கள் அலா தருலா அலா தருலா அந் தமூத்த ஷஹீதா ஒ ததுகுல் உல் ஜன்னா ஒ தஈஷு ஹமீதா அவுக்கமா கால் அலி சலாத்து வசலாம் நீங்கள் புகழோடு வாழ்வதையும் 
நீங்கள் ஷஹீதாகுவதையும் சொர்க்கத்திலே பிரவேசிப்பதையும் நீங்கள் பிரியப்படவில்லையா நீங்கள் பொருந்தி கொள்ளவில்லையா என்று பெருமானா சல்லல்லாஹூ அலிவு செல்லவர்கள் சாபித்து பின் கை சரதி எல்லாங்களை பார்த்து கேட்டார்கள் அப்போ அந்த அளவிற்கு அவர்கள் இயல்பாகவே சப்தம் கனத்த சப்தம் இருந்ததின் காரணத்தினால் பெருமானாருடைய சபைக்கே வராமல் இருந்தார்கள் சல்லல்லாஹு அலி செல்லம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி நாடுவது இதுவல்ல இயல்பாகவே சப்தம் விட்டு பேசுபவர்கள் என்ற நோக்கம் அல்ல பெருமானா சல்லல்லாஹ் அலி செல்லமுடைய அவையிலே பெருமானாருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மாண்பை மரியாதையை கண்ணியத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த ஆயத்துடைய நோக்கம் அதே போன்று பெருமானாருடைய சிறிய தந்தைகளில் ஒருவராக இருந்த அப்பாஸ் ரதி அல்லா வன்கு அவர்களும் கனத்த சப்தம் உடையவர்கள் வரலாறுகளிலே சொல்லப்படுகிறது அவர்கள் சப்தமிட்டால் எட்டு மைல்களுக்கு கேட்குமாம் அந்த அளவிற்கு அதிவேகமாக சப்தமிடக்கூடியவர்கள் அவர்கள் சப்தமிட்டு அந்த சப்தத்தினுடைய அந்த சப்தத்தினுடைய வேகத்தின் காரணத்தினால் கருவில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் கூட கலைந்திருக்கிறது என்று வரலாறு சொல்லி காட்டுகிறது பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் ஹுனைன் யுத்தத்திலே சஹாபாக்கள் எல்லாம் போர்க்களத்திலே ஒரு போர்க்களத்திலே ஒரு பின்தங்கிய நிலையை ஏற்பட்ட பொழுது சஹாபாக்கள் எல்லாம் பின்வாங்கிய பொழுது அப்பாஸ் அலி அல்லா அவங்களை சல்லல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் அப்பாஸ் அவர்களே சஹாபாக்களை அலையுங்கள் பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் சொல்கிறார்கள் யா அசஹாப சூரத்தில் பக்கரா என்று அலையுங்கள் பக்கரா சூறாவிலே சொல்லப்பட்ட ஜிஹாதுக்கு உரிய ஜிஹாது செய்த அந்த நல்லடியார்களே அவருக்கு அந்த ஜிஹாதுடைய நன்மையை பெற்றவர்களே என்று நீங்கள் சப்தமிட்டு அலையுங்கள் யா அசாபு சமுரா என்று அலையுங்கள் என்று அப்பாஸ் அலி அல்லாவுடைய சப்தம் கடினமாக இருந்ததின் காரணத்தினால் அவர்களை வைத்து அழைக்க சொன்னார்கள் அவர்களும் அழைத்தார்கள் மக்களெல்லாம் அதீதுகளிலே சொல்லப்படுகிறது சஹாபாக்கள் எல்லாம் எப்படி ஒரு பிள்ளைகளின் பக்கம் குட்டிகளின் பக்கம் தாய் ஒட்டகங்கள் எப்படி விரண்டோடுமோ அதே போன்று பெருமானா சல்லல்லாஹூ அலைவ செல்லமுடைய அழைப்பை அப்பாஸ் அலி அல்லாடி சப்தத்தை கேட்டு சஹாபாக்கள் எல்லாம் வேகமாக பெருமானாருடைய சபைக்கு சென்றார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ அந்த அளவிற்கு சப்தம் உடையவர்களாக கடின சப்தம் உடையவர்களாக இருந்த சஹாபிகளும் இருந்தார்கள் ஆனால் இந்த ஆயத்தினுடைய நோக்கம் என்ன சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லமுடைய மஜிலிஸ் பெருமானா சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லமுடைய சபை கண்ணியத்திற்குரியது மகத்தியவத்திற்குரியது அல்லாஹினுடைய அருளுக்குரியது அங்கே பேண வேண்டிய மரியாதையை மாண்பை எடுத்துரைப்பது தான் இந்த ஆயத்தினுடைய நோக்கம் அல்லா இந்த ஆயத்தினுடைய கீழே சொல்கிற பொழுது அடுத்த வசனத்திலே சொல்கிற பொழுது இன்னல்லதீன எகுல்லூன் அசுவாத்தகும் இந்த ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலி செல்லமுடைய சபையிலே யார் சப்தத்தை தாழ்த்தி அதற்குரிய மாண்போடு மகத்துவத்தோடு நடந்து கொள்வார்களோ உலாயி கல்லதி இம்தஹனல்லாஹு குழுபகும் லித்தக்குவா இவர்கள்தான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் யாருடைய உள்ளங்களை தக்குவாவுக்காக வேண்டி பரிசோதித்தானோ தக்குவாவிற்காக வேண்டி யாருடைய உள்ளங்களை பரிசோதித்தானோ அத்தகைய சிறப்பிற்கு உரியவர்கள் இவர்கள்தான் கண்ணியத்திற்குரியர்களே தக்குவா என்பது ஒரு மனிதருக்கு தக்குவா இருப்பது முத்தக்கியா இருப்பது மிகப்பெரிய அந்தஸ்து ஊறியது என்று சொன்னால் தக்குவாதாரிகளுக்கு அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் எல்லா வளங்களையும் நலங்களையும் கொடுக்கிறான் என்று சொன்னால் அந்த தக்குவா என்ற லிஸ்டில் அந்த தக்குவா என்ற தரத்தில் ஒரு மனிதர் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு பரிசோதனையே பெருமானாருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கண்ணியத்தை மகத்துவத்தை மாண்பை யார் கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் அந்த தக்குவாவுடைய அந்தஸ்துக்கே வருவார்கள் அந்த பரீட்சையை எழுதியதுக்கு பின்புதான் முத்தக்கி என்ற பட்டியலிலே வருவார்கள் முத்தக்கி என்ற லிஸ்டில் அந்த முத்தக்கி என்ற தரத்தில் நுழைவதற்கு அடிப்படையாக இருப்பது சல்லல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்களுடைய கண்ணியம் அல்ல அற்புதமாக சொல்கிறான் உலா இ கல்லதி நம் தகனல்லாஹு குழுபகும் லி தக்குவா அதுக்கப்புறம் தான் தக்குவாதாரி என்கிற பெயர் வருகிறது முத்தக்கி என்ற பட்டம் கிடைக்கிறது 
அப்புறம்தான் அவருடைய வாழ்க்கையெல்லாம் பல்வேறு விஷயங்களில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது என்னதான் தக்குவா இருக்கின்றது என்று சொல்லிக்கொண்டு பெருமானா சல்லல்லாகு அலி வசல் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை மாண்பை கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் தக்குவா என்பதற்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போகிவிடும் என்ற ஒரு நிலையை இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம் சல்லல்லாகு அலிகி வசல்லமுடைய சபை இருக்கிறதே மகத்துவத்திற்கும் மாண்பிற்கும் உரியது சல்லல்லாகு அலி வசல்லமுடைய சப அருளுக்குரியது பெருமானா சல்லல்லா அலி சொல்லமுடைய சபை எந்த அளவிற்கு மகத்துவத்திற்குரியது சஹாபாக்கள் எல்லாம் சொல்வார்கள் பெருமானா சல்லல்லாகு அலிகி வசலமுடைய சபையில் இருந்து விட்டு ஒரு நாள் ஹன்லலா என்று சொல்லக்கூடிய சஹாபி நாஃபக்க ஹல்லலா என்று வீதியிலே சொல்லி கொண்டிருந்தார் நான் பெருமானா சல்லல்லா அலி சொல்லம் சபையில் இருக்கிற பொழுது எனக்கு தக்குவா இருக்கிறது இறையச்சம் இருக்கிறது அல்லாவுடைய சிந்தனையிலேயே நாங்கள் திகைத்து திளைத்து இருக்கிறோம் ஆனால் அதை விட்டு வெளியே வந்து விட்டால் எங்களுடைய ஈமானெல்லாம் பலகீனப்பட்டு போகிறது ஆகவே இது நயவஞ்சகத்தனமாக இருக்குமோ என்று வீதியிலே புலம்பிக் கொண்டு தெரிந்தார் ஹல்லலா என்ற சஹாபி அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லா அன்பு அவர்களும் அவர்களும் இதைத்தான் எனக்கும் மனதிலே தோன்றுகிறது என்று சொன்னார்கள் கண்ணியத்திற்குரியர்களே அபு சல்லல்லாகு அலிகி வசல்லமுடைய சபை பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லமுடைய சபை சஹாபிகளுக்கு இறையச்சத்தினுடைய வலுவை இறையச்சத்தினுடைய உயர்வை கொடுத்தது அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகுபிரத்தை அல்லாவின் புறத்திலிருந்து ஒரு விதமான அமைதியை மாண்பை அவர்களுக்கு கொடுத்தது என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அதனால் தான் அல்லாமா சுபிக்கி ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹி ஒரு விளக்கத்தை சொல்வார்கள் சல்லல்லா அலே சொல்லுடைய சபை எந்த அளவிற்கு மகத்துவத்திற்குரியது ஒரு அதீதை சொல்வார்கள் அல்லா நாளை மறுமை நாளிலே கியாமத்து நாளில் வந்து அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமின் ஒரு அடியாண்டத்திலே கேட்பானாம் நான் உன்னிடத்தில் நான் நோய்வாய்ப்பட்டேனே நான் நோய்வாய்ப்பட்டேனே என்னை நோய் விசாரித்தாயா என்று ஒரு அடியானை பார்த்து அல்லாஹு கேட்பான் இப்போ அடியான் சொல்வானா யாரெல்லாம் நீனே ரபுல் ஆலமீன் அகிலத்தையெல்லாம் படைத்து ரட்சிக்கிறவன் பாதுகாக்கிறவன் நீ எப்படி உனக்கு எப்படி நோய் வரும் உன்னை எப்படி நோய் விசாரிப்பது என்று சொல்ல பொழுது ஒரு அடியான் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தானே அவனை நீ விசாரித்து விசாரித்திருந்தால் என்னை நீ நோய் விசாரித்தது போன்று அதே போன்று இதே போன்று இன்னொரு வாசகத்தையும் அந்த அடியாணத்தில் அல்லாஹ் கேட்பான் நான் தாகித்தேனே எனக்கு தண்ணீர் தந்தாயா ரப்பே நீ எப்படி தாகிப்பாய் நீனே ரப்புல் ஆலமீன் அல்லவா இல்லை என் அடியான் தாகித்தானே அவனுக்கு நீர் புகட்டினாயா உன்னிடத்தில் வந்து தண்ணீர் கேட்டானே நீ கொடுத்தாயா என்று கேட்பானாம் அதே போன்று நான் பசியாக வந்து உன்னிடத்தில் யாசித்தேனே நீ உணவளித்தாயா என்று கேட்பான் ரப்பே நீ எப்படி பசியாக என்னிடத்தில் உனக்கு எப்படி நாங்கள் உணவளிக்க முடியும் நீனே ரப்புல் ஆலமீனாக இருக்கிறாய் இல்லை இல்லை என்னுடைய அடியான் பசித்து உன்னிடத்திலே வந்து கேட்டான் நீ அவனுக்கு கொடுக்கவில்லையே என்று கேட்கிற ஹதீதை நாம் கேட்டிருப்போம் அந்த ஹதீதிலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நீ உன்னிடத்தில் வந்து நான் தண்ணீரை கேட்டேன் நீ அந்த அடியானுக்கு தண்ணீரை கொடுத்திருந்தால் ஒஜத்த தாலிக்க இந்தி இந்த வாசகத்தை பாருங்கள் என்னிடத்தில் அதற்குரிய சவாபை நீ பெற்றிருப்பாய் தண்ணீர் கொடுத்தீரண்டால் உணவு கேட்டேன் அந்த உணவை அந்த அடியானுக்கு நீ கொடுத்திருந்தால் ல வஜத்த தாலிக்க இந்தி என்னிடத்தில் அந்த உணவளித்ததற்கான நன்மையை அந்த அடியானுக்கு பசித்த உணவை நீ கொடுத்த அந்த நன்மையை நீ பெற்றிருப்பாய் இதிலெல்லாம் நன்மையைத்தான் பெற்றிருப்பா என்று பெருமானா சல்லல்லா அலி சொல்லம் அந்த ஹதீதில் சொல்கிறார்கள் நோயாளியை போய் நீ சந்திக்க போனாயே சந்தித்திருந்தால் நோயாளி என்பவர் அல்லாஹினுடைய நெருக்கத்தை பெறுகிறார் ஏன்னா நோய் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அவர் அல்லாஹோடு முறையிட ஆரம்பித்து விடுவார் அல்லாஹோடு தவஜு அல்லாஹோடு முவாஜகத்து செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார் எல்லா நிலையிலும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீனோடு அவர் எல் அல்லாஹோடு அல்லாஹினுடைய அந்த சன்னிதானத்தில் அல்லாஹுடைய அந்த பிரார்த்தனையில் அல்லாஹுடைய நினைப்பிலேயே அவர் இருப்பார் அப்போ அல்லாஹ் ஒரு சாலிகான நல்லடியாரை நாம் நோய் விசாரிக்க செல்கிற பொழுது அல்லாஹுவோடு முறையிடக்கூடிய அல்லாஹோடு நெருங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரை பார்ப்பது அப்போ அல்லாஹு தால சொல்கிறான் தண்ணீரக்கே கொடுத்திருந்தா அதுக்கு நன்மையை பெற்றிருப்பாய் உணவு கொடுத்திருந்தா அதுக்கு நன்மையை பெற்றிருப்பாய் ஒரு நோயாளியை ஒரு நல்லடியார் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தார் என்று சொன்னால் அவரை நீ விசாரித்திருந்தால் நோய் விசாரித்திருந்தால் ல உத்தகு ல வஜத்தனி அவரை நீ நோய் விசாரித்திருந்தால் என்னையே நீ பெற்றிருப்பாய் இதை கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் 
சாலிகான அடியான போய் நாம அந்த சபைக்கு போனா நோய் விசாரிக்க போனா ஒரு நல்ல மந்திரி நோய் விசாரிக்க போனா அங்க நன்மை கிடைக்கிறதுல அல்லாவே நாம் பெற்றிருப்போம் இத சொல்லிட்டு அல்லாம சுபிக்கி ரஹமுல்லாக சொல்கிறார்கள் ஒரு சாதாரண சதாசிதாவான ஆளுக்கு அந்த சாலிகான நல்லடியாருக்கு அல்லாவை பெற்று கொள்ளுகிறோம் என்று சொன்னால் சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லமுடைய திருச்சபை பெருமானா சல்லல்லா அலி சொல்லம் மறைந்து வாழக்கூடிய மதீனாவினுடைய முனவராவிலே போய் நாம் நிற்கிற பொழுது நமக்கு கிடைக்கிற பாக்கியம் கொஞ்சமா நஞ்சமா பெருமானாருடைய மஜிலிஸ் பெருமானாருடைய அந்த சபை எவ்வளவு மகத்துவத்திற்கும் மாண்பிற்கும் உரியது அல்ல அதனால் தான் சொல்கிறான் யா ஈகொல்லதி நாமனு ஈமான் கொண்டவர்களே லா தருஃபவு அசுவாத்தக்கும் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலி சொல்லமுடைய அந்த சபையிலே உங்களுடைய சப்தத்தை உயர்த்தாதீர்கள் இன்றும் ரவுதாவிற்கு நீங்கள் சென்றால் அந்த ஆயத்து இருக்கும் பெருமானார் வாழ்கிற காலத்திலும் அந்த அதபை அந்த ஒழுக்கத்தை பேண வேண்டும் பெருமானா சல்லல்லா அலி சொல்லமுடைய மறைவிற்கு பின்பும் அந்த ஒழுக்கத்தை அந்த மாண்பை அந்த கண்ணியத்தை பேண வேண்டும் உமர் அலி அல்லான் ஆட்சி காலத்தில் இரண்டு பேர்கள் மதீனமான் முனவராவிலே ரசூலுல்லாவுடைய அந்த பள்ளியிலே மஸ்ஜிது நபவியிலே ரசூலுல்லாவுடைய ரவுலாவுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டு இருவர்கள் பேசி கொண்டிருந்தார்கள் சப்தமிட்டு உரையாடி கொண்டிருந்தார்கள் உமர் அலி அல்லான் கூப்பிட்டாங்க எந்த ஊருப்பா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கேட்டாங்க நாங்கள் தாய்ஃபை சார்ந்தவர்கள் என்று சொன்ன பொழுது லவ் குந்துமாவின் அகிலில் மதீனா மதீனாவை சார்ந்தவர்களாக இருந்தால் லவ் அவுஜா துக்குமா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் கண்டித்து உங்களுக்கு நல்ல வேதனையை தந்திருப்பேன் உங்களுக்கு சாட்டையடி கொடுத்திருப்பேன் என்று அவர்களை எச்சரித்தார்கள் ஏனென்று சொன்னால் சல்லல்லா அலி செல்லமும் வஃபாத் ஆகிவிட்டாலும் மறைந்து வாழ்ந்தாலும் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை மாண்பை கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த வசனம் சொல்கிறது என்ற விதத்தில் அவர்களை கண்டித்தார்கள் கண்ணியத்திற்குரியர்களே இன்று பார்க்கிறோம் மக்காவிற்கு செல்கிறார்கள் மதீனாவிற்கு செல்வதற்கு மனம் வரவில்லை ஏன் பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லமுடைய மகத்துவம் புரியவில்லை அவர்கள் தக்குவா என்கிறார்கள் அல்லாஹ் சொல்கிறான் உலாயி கல்லதி இம்தஹனல்லாஹு குலூபகும் லி தக்குவா ரசூலுல்லாவுடைய மாண்பு மரியாதை கண்ணியம் தெரியவில்லை என்று சொன்னால் நம்ம என்னத்தான் அஜ்ஜி செஞ்சாலும் சரி என்ன தொழுவுனாலும் சரி அந்த தக்குவா என்ற லிஸ்டுக்கே நம்ம வர முடியாது நாம் சொல்லவில்லை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறான் பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லுடைய சபை லேசான சபையா சல்லல்லா அலி செல்லுடைய மாண்பு லேசானதா அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமின் அற்புதமான முறையிலே வசனங்களை இறக்கி பெருமானை கண்ணியப்படுத்துகிறானே கண்ணியத்திற்குரியர்களே இன்னொரு விஷயம் குரானின் மூலமாக நாம் பார்க்க முடியும் அல்லா இடத்துல நம்ம பாவ மன்னிப்பு கேட்குறோம் அல்லா இடத்துல பாவ மன்னிப்பு கேட்குறோம் பாவ மன்னிக்கப்படுகிற அந்த தரம் இருக்கிறதே பாவ மன்னிப்பில் மகுஃபூர் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டவர் என்ற ஒரு தரம் இருக்கிறது அதையும் ஒரு தாண்டி ஒரு தவறம் இருக்கிறது பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு தவ்வாப் தவ்வாபின் என்ற ஒரு லிஸ்ட் இருக்கிறது தவ்வாப் என்ற ஒரு தரம் இருக்கிறது எது உயர்ந்த தரம் மன்னிக்கப்படுவது என்பது ஒரு தரம் அந்த மன்னிக்கப்பட்டு தவ்வாப் என்ற தரத்திற்கு போகுவது பாவ மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டவர் என்ற ஒரு தரத்திற்கு போகுவது இந்த ரெண்டில் எது உயர்ந்த தரம் என்று சொன்னால் தவ்வாப் என்று சொன்னால் அல்லா சொல்கிறா இன்னல்லாக யுகைப்பு தவ்வாபீன் அல்லா பாவ மன்னிப்பு தேடுகிறவர்களை தவ்வாபீன்களை பிரியப்படுகிறான் பாவ மன்னிக்கப்படுகிறது ஒரு மக்காம் அந்த மக்காமுக்கும் மேலே ஒரு மக்காம் இருக்கிறது அல்லாவுடைய மகப்பத்தும் கிடைப்பது பாவமும் மன்னிக்கப்பட்டு தவ்வாப் என்ற அந்தஸ்திலே அல்லாவுடைய மகப்பத்தும் கிடைப்பது இது ஒரு அந்தஸ்து அல்லா குரானில் சொல்கிறான் ஒமை யாமல் சூ அன் அவ் எதுலிமு நஃசகு சும்ம எஸ்தகு ஃபிரில்லாக எஜிதில்லாக கஃபூர ரஹீமா யார் தன்னுடைய ஆத்மாவுக்கு அனிதம் அளித்து கொண்டு பாவமான காரியத்தை செஞ்சுட்டு அல்லா இடத்துல பாவ மன்னிப்பு கேட்டேன்னு சொன்னால் அல்லாஹு ரபுல்ல ஆலமின் சொல்கிறான் உமை யாமல் சூ அன் அவ் எதுலிமு நஃசன் சும்ம எஸ்தகு ஃபிரில்லா எஜிதில்லாக கஃபூர ரஹீமா அல்லாஹ் ரபுல்ல ஆலமின் பாவத்தை மன்னிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் கஃபூர் மகுஃபூராக ஆகிறான் அடுத்து இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹ் சூரத்தின் நிசா இல்லை இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் ஒளவ் அன்னகும் இல்லலமு அன்புசகும் 
جا اؤں کہ فست غفر اللہ وسط غفر الحم الرسول لوجد اللہ طواب الرحیمہ نچے ماہ سے لڑی آر گل تمک تامے انید ملے تو کنڈے پاؤم سید کنڈے پاؤم سید وٹے اللہ وڈت تیل انگل وڈت تیل اندھ پاؤم انی پت تیڑ گر آر گل اللہ وڈت تیل پاؤم انی پت تیڑ گر آر گل کنڈی پاک اپڑی انگ سبائیل وندی உங்களிடத் திலே வருந்து அல்லாவிடத்திலும் உங்களிடத்திலும் பாவம் மன்னிப்பு தேடினால் அங்கே லவஜதுல்லாக தவ்வாபர் ரஹீமா அல்லாவுடைய பாவத்தை மன்னிக்கப்பட்டவர்களாக தவ்வாப் என்ற அந்தஸ்தை அந்த அடியான் பெறுகிறான் என்று பெருமானா சல்லல்லாஹ் அலிசலவர்களுக்கு இறக்கப்பட்ட அந்த சூறாவிலே சாதாரண மனித ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாவிடத்தில் பாவ மன்னிப்புக்கப்பட்டு மகுபூர் என்ற அந்தஸ்தை விட பெருமானா சல்லல்லாஹ் அலி சல்லம் இடத்தில் சென்று பாவ மன்னிப்பு தேடி பெருமானாரிடத்தில் இருந்து அல்லாவிடத்திலும் பாவ மன்னிப்பு தேடினால் அவருக்கு தவ்வாபு இன்னல்லாக யுஹிப்பு தவ்வாபின் என்று சொல்கிறானே அந்த தவ்வாபு என்ற அந்தஸ்து கிடைக்கிறது என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதைத்தான் இந்த வசனத்திலே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறான் ரசூலுல்லாவுடைய சபை இருக்கிறது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலி சல்லம் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மாண்பும் மரியாதையும் தான் நம்முடைய இறையச்சத்தினுடைய அஸ்திவாரமாக இருக்கிறது அந்த அஸ்திவாரம் ஒழுங்காக இருந்தால் அதில் மீது கட்டப்படக்கூடிய இறையச்சம் தக்குவா சரியானதாக இருக்கும் அந்த மாண்பு மரியாதை தெரியவில்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய தக்குவாவுக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போகிவிடும் இல்லாமல் அல்லாஹு சுபான் அஹூ தாலா சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய மஜிலிசிலே அவர்களுடைய மாண்பை அறிந்து பெருமானா சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் மறைந்து வாழ்கிற அந்த மதீனமா நகருக்கு சென்று பெருமானா சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் இடத்திலே சலாத்தும் சலாம் சொல்லக்கூடிய நல்லடியார்களாகும் பெருமானாருடைய மாண்பை மரியாதையும் அறிந்த நல்லடியார்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கியர்கள் புரிவானாக வாஹிருத் ஆவானான் அலமீன்